హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా నువ్వు నా ప్రార్థన మినిస్ట్రీస్ తరపున దిన దినము ఈ వాక్య వింటున్న ప్రతి పిల్లలందరూ దేవునిలో ఎదగాలని దేవునితో నడవాలని దేవుని ఎందు భయభక్తులతో జీవించాలని ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు ఈ వాక్యం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ప్రతి పిల్లలు మరి దేవునితో నడుస్తూ ముందుకు సాగిపోతున్నందుకు మరి ఎక్కువగా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా మరి ఇరిమియ గ్రంథము చదువుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఇరిమియ గ్రంథంలోకి వెళ్దాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగండు నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నా నాయన జీవము గల తండ్రి మీ కృప మహా ఔనత్యములు అయ్యా మీ వలన మాకు పొందుకోవటానికి యోగ్యత మాకు దయచేయండి ప్రభు నీ కృప కరుణ కటాక్షములు మాతో ఉంచండి నాయన మమ్మల్ని మరుగుపరిచి మీరు మాట్లాడి నీ బిడ్డలకు కావాల్సిన నీవుల అనుగ్రహము దయచేయమని మనం చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు ఈ టీవీలు పొందుకోవటానికి యోగ్యులుగా చేయమని మీరే మహిమ పొందమని మీ చిత్తము నెరవేర్చటకు సహాయం దయచేయమని అయ్యా మీ నామ ఘనతలు తీర్చిదిద్ది బలపరచమని క్రీస్తు నామం నడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఇరిమి అగ్ర రాసిన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన చదువుకుందాం యహో వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చాను యహో వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చాను గర్భములో నేను నేను రూపింపక మునిపే నేను నెరిగితిని నీవు గర్భము నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని అందుకు అయ్యో ప్రభోగు యహోవా సెత్తగించము నేను బాలుడనే మాట్లాడటకు నాకు శక్తి చాలదని నేను అనగా యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చాను ఇర్మియాతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియమైన పిల్లలారా మీ అందరికీ వాక్యం తెలియచేసుకోవటానికి మరి ఇర్మియాతో దేవుడు ఏమని వాగ్దానం ఇచ్చాడంటే గర్భములో ఉన్నప్పుడే పుట్టుకతోనే తల్లి గర్భములో ఉన్నప్పుడే నిన్ను రూపించినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు అంటే నిన్ను రూపించినప్పుడు రూపింపక మునిపే నేను నిన్ను ఎరుగుదును అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు రూపించడానికి దేవుడు ఒక్కడు తప్ప మరి ఎవరు లేరని మనం గుర్తించాలి ఎక్కడైనా ఎవరినైనా ఏదైనా తెచ్చుకోవచ్చు అని అడిగి మరి ప్రభు దగ్గర మాత్రమే బిడ్డలను తెచ్చుకోగలము ఇర్మి ఆ గర్భములో నిరూపించకముందే రూపించకముందే అంటే నిన్ను బొమ్మగా చేయకముందే నిన్ను తయారు చేయకముందే నీకు అవయవాలు లేనప్పుడే నీ గుణగణాలు ఎరిగిన దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన రూపించకముందే ఈర్మియాతో మాట్లాడుతున్నాడు నిన్ను తల్లి గర్భములో పుట్టక మునిపే రూపించకముందే నీ రూపము నీ గుణగణాలు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు మన దేవుడు అయితే అలాంటి దేవుడు ఇంకా ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే లేనే లేరని బైబుల్ చెబుతూ ఉంది నేనే తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు లేడని బైబులు ఖచ్చితంగా మనకి తేటగా అర్థమయ్యేలాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్ను ఎరిగి తిని నీవు గర్భము నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని దేవునికి స్తోత్రం ప్రవక్తలాగా ఉండాలి ప్రవచించాలి కృపావరము కలిగి ఉండాలి ఆ కృపావరాన్ని మోయగలిగిన వాడుగా మాట్లాడగలిగిన వాడుగా శాతుర్యం గల వాడుగా చేశాడు అంటే దేవుడు మాత్రమే ఇర్మి కాదు మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఎదురు చూసే మనుషుల్ని మరి ఎక్కువగా గనపరుస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు మన అజ్ఞానం కానీ మన దేవుడు మనల్ని మరుగు చేసి మనల్ని కనపడకుండా చేసి ఆయన ఏదైనా చేయగలడు కానీ మనల్ని మన మీద ఉన్న ప్రేమ మన మీద ఉన్న దయ మన మీద ఉన్న జాలి మానవుడి మీద ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు ఇర్మియాతో అంటున్నాడు నేను నిన్ను ఎన్నుక చేసుకున్నాను నిన్ను గర్భములో ఉన్నప్పుడే నేను నిన్ను ఎరుగుదును నీ రూపము నీ గుణగణాలు భూలోకములో ఎవరికి బట్ట బయలు కాకముందే నేను నిన్ను చూశాను అంటున్నాడు ఇర్మియాతో ఇర్మియాతో మాట్లాడుతున్న మాటలు అయితే ఇర్మియాని చూసిన దేవుడు ఇర్మియాని చేసిన దేవుడు ఇర్మియాని గుర్తించిన దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా గుర్తిస్తాడని నిన్ను నాడు నన్ను కూడా చూశాడని మనందరం గుర్తించాలి తప్పుకోకుండా నేనంటే ఎవరికో తెలియదులే నేనంటే ఎవరికి తెలియదు దేవుడికి తెలుసా అనని మన ఊహించలేని పాపములు ఊహించలేని దోషములు ఎన్నో అవంతరములు కలిగించే లోపములు కలిగి ఉంటూ ఉంటాం అపవాది అనేకమైన అడ్డులు అనేకమైన ఆటంకాలు కలిగిస్తూ ఉంటాడు వాడు మనకి ఎప్పుడు కూడా అపవాది అనేవాడు 
మనల్ని ముందుకు వెళ్ళనీయకుండా దేవుని సాక్కుండా వాడు చేస్తూ ఉంటాడు అనేకమైన క్రియలు వాడు మన ముందు చూపుతూ ఉంటాడు అయితే వాడిని చూసి మనం భయపడుతూ ఉంటున్నాం ఎందుకంటే వాడు వికృతమైన కార్యాలు చేసి మనల్ని గజగజ వణికిస్తూ ఉంటున్నాడు ఇరిమియ వణకలేదు ఇరిమియ భయపడలేదు ఎప్పుడు కూడా ఆయన మాట అన్నా ఆయన మరి ప్రవక్త కనుక ప్రవచనాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా భయపడలేదు ఇర్మియ మహు ధైర్యం గలవాడని నేను నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే ఇర్మియాకు జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలలో చూస్తే చాలా దుఃఖకరమైనవి చాలా వేదనకరమైనవి ఎందుకంటే తారు డబ్బాలో వేశారు అయినా కాలిపోలేదు అగ్నిని ఆహ్లాదిగా మార్చగలిగిన సామర్థ్యం దేవునికి ఒక్కడికే ఉంది ఇర్మియ తారు డబ్బాలో చాలా చాలా కాగే తారు డబ్బాలు వేసిన ఖచ్చితంగా కాలిపోలేదు ఎంతమంది ప్రియమైన పిల్లలారా మీరు గ్రహిస్తున్నారా చాలా ప్రేమామయుడు చాలా కృపామయుడు చాలా అనేదానికి కొలత లేనటువంటిది ఆ మాట ఎంతో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను అయితే ఎంతో అనే మాటకు కొలత లేదు చాలా అనే మాటకు కొలత లేదు అంతే దేవుని యొక్క ప్రేమ అంత ఉన్నతమైనది అంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా ఏమంటున్నాడు అంటే జనములకు ప్రవక్తగా నేను నియమించుతుని నేను అందుకు అయ్యో ప్రభు ఒక యహోవా చిత్తగించము నేను బాలుడనే మాట్లాడటకు నాకు శక్తి చాలదని నేను అనగా యహోవా నాకు ఇలాగూ సెలవిచ్చిను దేవుని క్రిస్తోత్రం హాలెలుయా ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను బాలుడనే అయ్యా నేను చిన్నవాడిని నా జ్ఞానము లేదు వయసు లేదు జ్ఞానాభ్యాసం లేకముందే నేను నీ పరిచర్య ఎలా చేయగలను నేను ఎలా ప్రవక్తగా ఉండగలను నాకు అంత జ్ఞానము లేదే అంత శక్తి లేదే అనని ఖచ్చితంగా దేవునికి మాట్లాడుతూ దేవునితో మాట్లాడుతూ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ దేవునితో మనం చేస్తున్నాడు ఆయన మనమైతే ఏ ఒక్కటి గొప్పగా ఇచ్చాడు దాన్ని గొప్పగా ఎంచుకొని నేను గనక నేను తప్ప నాకంటే ఎవరు గొప్ప లేరు అని ఎంచుకొని చాలా ఘనత పొందుతూ ఘనమైన మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉచ్చరిస్తూ ఓరడిస్తూ అనేక మందికి గొప్పాలు చెప్తూ ఉంటాం ఆయన అంటున్నాడు చిన్నతనమైన ఎంత జ్ఞానం ఉందో చూడండి నేను చిన్నవాడనయ్యా ఖచ్చితంగా నేను మాట్లాడలేనే నాకు నాలుక అంత సురుకైంది కాదే నేను బలమైన వాడిని కాదే అయ్యో నేను చూస్తే బాలుడినే నేను ఎలా మాట్లాడగలను అని ప్రభుతో మరలా తిరిగి మనం చేస్తున్నట్టుగా మనం వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగా చూస్తే ఇర్మి అంత ఓర్పు మరి మిగతా విషయాలన్నిటిలో చాలా ఓర్పు చాలా సహనం కనపడతా ఉంది కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు చదువుతున్నప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడల్లా ఇర్మియా గురించి మనం వింటున్నాం ఇర్మియా గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇర్మియాలో చాలా బలమైన ధైర్యం ఉంది తారు డబ్బాలు వేసినప్పుడు గలిబిలిగా అయ్యి కలవరం పొంది ఆ తారు డబ్బాలు ముంచినప్పుడు మరి ఎక్కడ కలవర పడితే అక్కడ గుండె ఆగి చచ్చిపోవాలి లెక్కైతే అలాగ చనిపోలేదు ధైర్యము గలవాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు ప్రభు మన ప్రభు మన కన్న తల్లిదండ్రులు మనతో కూడా రాడు మనతో కూడా శోధంలోకి వెళ్తే శ్రమలోకి వెళ్తే ఆ బిడ్డనే ఎందుకంటే లోకంలో మరి కొన్ని వింతలు జరిగినప్పుడు మీ బిడ్డ ఇలాగ చేసాడమ్మా మరి ఏం చేయమంటావు ఉరిశిక్ష చేయమంటావా అంటే అందరికీ ఎలాగ వేయాలో కొడుక మా కొడుకు కూడా అలాగే వేయి ఆనంది ఒక ఆమె మొన్న అలాగే మరి ఉరి శిక్షకు అయినా వేయమని ఒప్పుకుంది కానీ తల్లి బిడ్డకి తప్పించు ఆయన నేను ఆ శిక్ష భరిస్తా నా బిడ్డను తప్పించు అనలేదు తల్లి బండిని కండలు వేసుకొని బిడ్డను కని పెంచి గొప్పవాడగా చేసింది కానీ ప్రేమను వ్యక్తపరచలేకపోయిందని నేను మరొకసారి విని చాలా మరి ఆ మాటకి నా మనస్తాపను ఎంతో చెంది ఉన్నాను ఎందుకంటే నిజంగా యేసు ప్రభు వారి కన్నా మన తండ్రి కన్నా భూలోకములు ఎవరు ప్రేమ శాశ్వతమైంది కాదని నిశ్చయముగా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా చెడ్డక్కు మేషక్క బుద్ధిని గోయిలు ప్రపంచం అంతటిలో అలాంటి వారు లేరని మనం వాక్యాన్ని బట్టి రుజువు చేసుకుంటున్నాం 
ఎందుకంటే వారి ముగ్గురు కూడా ఖచ్చితంగా నెబకదనేది రాజు ఆ విధమైన పరిస్థితులలో ఎవరైతే ఆ యొక్క అగ్నిగుండానికి వెళ్ళాలి అని బోర్డు కట్టారో అందరూ భయపడి అందరూ దురాయని మైదానంలో ప్రతిమకు నమస్కారము చేసినట్టుగా చూస్తున్నాం అయితే అందరూ ఊరంతా దేశమంతా ఎంత ప్రదేశమైతే ఆ రాజుగారు వెళ్తా అధికారం కలిగి ఉన్నాడో వారు అందరూ వెళ్ళి ఆ ప్రతిమకు నమస్కారం చేశారు ఇలాగని అయితే మా మన షడ్రక్కు మేషక్ అబుద్ధు గారి భక్తులు మాత్రము రాజా మీ ప్రతిమకు నమస్కారం చేయవలసిన అవసరము లేదు అని ఖచ్చితంగా ఖండితంగా చెప్పినట్టుగా చూస్తున్నా నేను బైబిల్ని బట్టి చూస్తే నిజంగా ఆ భక్తులకు మించిన వారు ఎవరు లేరని నేను అనుకుంటున్నా ఎంతో తక్కువ మంది ఎంతో చాలా తక్కువ మంది అని నేను ఎంచుకుంటున్నా బైబిల్ని బట్టి చూస్తే అలా నీతిగా నిజాయితీగా యథార్థంగా నడవగలిగిన భక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ధైర్యం కలిగిన భక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు పిరికి వారు మరి అధికముగా ఉన్నారు నేను చెప్పాలంటే మరి వారికి భయపడలేదు ఏడంతల అగ్నిగుణం చేస్తున్నా సరే రాజా నీకు నమస్కారం చేయవలసిన అవసరం లేదు ప్రతిమకి ఆ తర్వాత నీకు సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పారు ఎంతటి మహనీయులు ముగ్గురు భక్తులు తేలేరు ప్రపంచంలో మరి ఈ రోజున ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తా ఎంతమంది అగ్ని గుండము అంటే భయపడని వారు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే అగ్ని గుండమే కాదు ఖచ్చితంగా మనందరము దేవునిలో భక్తిలో పెరుగుతూ రేపు రాబోతున్న కాలంలో మన ముందున్న కాలంలో ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర యేసు క్రీస్తు దేవుడు అంటే రేషన్ లేదు రేషన్ కట్టు ఖచ్చితంగా నీకు రైస్ రాదు అయితే ఆహార పథకాలు లేవు అయితే నీకు వస్త్రాలు లేవు క్రయ విక్రయములు చేయకూడదు అమ్మవారు కొనివారు ఉండదు ఖచ్చితంగా నీకు ఆహారం లేదు అని చెప్తూ ఖచ్చితంగా గ్రాంటెడ్ చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తూ ఉంటే ఆ కాలంలో మరి ఎంతమంది ఆ ప్రతిమకు మొన్న మొక్క వరుసలో ముగ్గురు భక్తులు ఎలా తెలియరు రేపు రానున్న దినాల్లో ఆఖరిలు ఆఖరి గడిలు ఎంతమంది ప్రభు కొరకు నిలబడతారని నేను వ్యక్తిగతంగా ఆలోచిస్తూ వ్యక్తిగతంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రతిముఖ మొక్కము ఇదిగో ఆ ముద్ర మేము వేయించుకోము అని ఎంతమంది పలకగలరు అంటే ఆ కాలంలో రుజువు ఉంది నమూనాలు ఉండే భక్తులు ముగ్గురు మాత్రమే మిగిలేరు ఎదురు తిరిగి స్థిరముగా బలముగా నమ్మకముగా ఉన్నారు ముగ్గురు భక్తులు ఆ ముగ్గురు లాగా ఎంతమంది మిగులుతున్నారు ఎంతమంది మిగిలి ఉంటారు ఈ కాలాన్ని బట్టి చూస్తే అని పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఎనిమిది మరి తారు డబ్బాలు దించినప్పుడు భయపడలేదట చెడ్రక్కు మేష కబద్దిన గోయలు అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు వెన్న తిరిగి చూడలేదు మనం చూస్తున్నాం వాక్యాన్ని అది రాజా నీకు నమస్కారం చేయం నీకు ప్రతి కా ప్రతి అవసరము మా నోట మీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వము అని ఖచ్చితంగా ఖండితంగా చెప్పినట్టుగా వింటున్నాం అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా అయ్యా నేను చూస్తే చిన్నవాడిని బాలుడును ప్రవచనం ఎలా చెప్పగలను నేను ఎలా నడవగలను అని అడుగుతూ ఉన్నాడు దేవుణ్ణి అడుగుతుంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చాను ఏడవ వచ్చిన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చాను నేను బాలుడు అనవద్దు నేను నిన్ను పంపు వారందరి వద్దకు నీవు పోవలను నీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులు నీవు చెప్పవలను వారికి భయపడకము నిన్ను విడిపించుటకు నేను మరి ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాను నిన్ను నేను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఇదే యహోవ వాక్కు అంటున్నాడు ఇర్మియాతో అంటున్నాడు కదా నేను బాలుడిని అనవద్దయ్యా చిన్నవాడిని అనవద్దయ్యా చాలా సున్నితంగా చేస్తున్న ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు చిన్నపిల్లవాడిని చిన్నపిల్లవాడు ప్రార్థన ఆలకించాడు అందుకనే యేసు ప్రభు వారి కాలంలో కూడా చిన్నపిల్లలు ఖచ్చితంగా ఏమంటున్నాడంటే ఇలాంటి వారిదే ఎత్తుకున్నాడు ముద్దు పెట్టాడు కౌగిలించాడు చిన్నపిల్లల్ని నా యొక్కకి రానియుడి ఇట్టి వారిదే నా రాజ్యం అని బైబుల్ లేఖన ప్రకారం చెబుతూ ఉన్నాడు మరి మనం చూస్తే చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా సినిమాల దగ్గరికి 
నాటికల దగ్గరికి పెట్టుకొని పిల్లలను పక్కన పెట్టుకొని సినిమాలు చూపిస్తున్నాం నాటికలు చూపిస్తున్నాం సెల్ఫోన్లు చూపిస్తున్నాం మరి అంధకారంలోకి తల్లిదండ్రులే తీసుకెళ్తున్నారని నేను ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాను మీ అందరికీ ఎందుకంటే మన పిల్లల్ని మనమే అంధకారంలోకి తీసుకువెళ్తున్నాం లోక అంధకారంలో భయము లేకుండా భయపడకుండా పిల్లల్ని పెంచుతున్నాం పిల్లలకి ఈ రోజున మనం ఒక్క సమాధానం కూడా చెప్పలేకపోతున్నాం ఒక్క మాట కూడా ఎదురు చెప్పలేకపోతున్నాం వారు అడిగే సమాధానాలు నెట్లు సెల్ఫోన్లు మరి విధమైన కంప్యూటర్లు చదువులను బట్టి వారికి తెలివి జ్ఞానము అధికంగా అధికం ఎందుకు అవుతుందంటే తెలివి జ్ఞానం ఆకాశం అంటున్నంతగా ఎలా పెరుగుతున్నారో పెరిగిందెల్లా ఈ లోకంలో ఇరిగిపోవటం కొరకు ఇరుగుట కొరకే ఈ తెలివి ఈ జ్ఞానం ఈ కంప్యూటర్లు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే కాలము సమయములు గడియలు సంకుచితముగా సమకూర్చబడతా ఉన్నాయి అందుకని ఎంతగా విప్లవముగా ఉంటున్నారు పిల్లలు ఇరుమి చిన్న బాలుడే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు ప్రభు ఆ నేను చిన్న వాడనయ్యా అయ్యా నేను పసి పిల్లవాడనయ్యా అయ్యా నేను జ్ఞానము లేని వాడనయ్యా అని అడుగుతుంటే నువ్వు బాలుడునని అనవద్దు నేనే నీకు తోడుగా ఉంటా నీకే తోడుగా ఉంటా అండగా ఉంటా ఆదరణగా ఉంటా ఎవడైనా నిన్ను బంధిస్తే నేను విడిపిస్తా అంటున్నాడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇట్టి వాగ్దానం కలిగిన కుమారుడు ఎరుమియ వాగ్దాన పుత్రులు ఎవరైనా భూలోకంలో ఉంటే వారిని దేవుడు ఎన్నుక చేసుకుంటున్నాడు ఎన్నుక చేసుకోబోతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఎవరైతే కన్నా గర్భము నుండి బాలుడై ఉన్నప్పటికీ దేవుని ఏర్పాటు దేవుడు చిత్తము ఆ బిడ్డ పట్లు ఉంటే తప్పుకోకుండా ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే వాడుకోబోతున్నాడు ఏదో ఒక పాత్రగా ఊడ్చే పాత్రగాను రమ్ము కొట్టేలాగా చప్పటి కొట్టేలాగా గుడి కొల్లేలాగా వాక్యం చెప్పేలాగా ప్రవచనం చెప్పేలాగా ఆత్మను ఎరిగిన వాడుగా ఆత్మశక్తి పొందుకునేవాడుగా చేయగలడు సమర్థుడు మన దేవుడు సమర్థుడు ఆయన ఏదైనా చేయగలడు ఆయన ఏదైనా ఇవ్వగలడు షడ్రక్కు మేషక్కు అభివృద్ధిని గోయలు ఏదైనా సవాల్ చేశారు రాజుగారితో చేసినప్పుడు రాజా మీ ప్రతిముఖ నమస్కారం చెయ్యం మీరు ఏదైనా చేయండి దానికి సంసిద్ధమే మా దేవుడు రక్షింప సమర్థుడు అనినప్పుడు ఖచ్చితంగా అగ్గిని గుండంలో కూడా దేవుడు వారితో కూడా అగ్గిని గుండంలోకి దిగినట్టుగా చూస్తున్నాం ఎందుకంటే నిజంగా మనతో పాటు మన తల్లిదండ్రులు రారు అన్నదమ్ములు రారు అక్క చెల్లెలు రారు మనం ఒక శ్రమ అంటే చాలా భయపడతాం అందుకని కనుక ఆయన సర్వశక్తి అయిన దేవుడు కనుక వారితో కూడా అగ్ని గుండంలోకి దిగాడు రండి అబద్ధును గోయలారా మేషక్కు అని క్యాకేసి వారితో కూడా అందులో దిగాడు దిగి అలాగే ఉండాడా అగ్నిని ఆహ్లాదిగా మార్చాడు దేవుడు ఎంతకంటే గొప్పవారు ఉన్నారా అగ్ని ఆహ్లాదిగా మార్చి హాయిగా అందులో తిరుగుతూ పాటలు పాడుకుంటూ ఉన్నారట పాటలు పాడుకుంటూ ఉన్నారట ఎంత ప్రేమామయుడు ఆయన అగ్ని గుండంలోకి వచ్చిన దేవుడు ఈర్మియా దగ్గర కూడా వచ్చాడు ఆ దేవుడే ఈర్మియా దగ్గరకు వచ్చాడు ఆ దేవుడే ఈర్మియాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ దేవుడే ఈర్మియాని నిర్మించాడు ఆ దేవుడే ఈర్మియా నేను బాలుడు అనవద్దు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నా అని చెబుతున్నాడు ఇర్మియాకి ఇచ్చిన మాట ఇర్మియాకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏం చెబుతున్నాడో మనం విందాం అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను నిన్ను పంపు వారందరి అద్దకు నీవు పోవలను నీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులను నీవు చెప్పవలను వారికి భయపడకము నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నేను చెప్పిన మాటలన్నీ ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి నేను పంపిస్తానో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మాట్లాడాలి ఇర్మియా నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో ప్రతి మాట మీరు వారితో చెప్పాలి అని ఇర్మియాకు నేర్పుతూ ఉన్నాడు దేవుడు ఉపాధ్యాయుడు నన్ను ఉంది బైబిల్లో పిల్లలకు ఉపాధ్యాయుడును పెద్దవారికి పూజ్యుడును అని ఉంది యక్ష గ్రంథంలో అలాగంటే ఖచ్చితంగా ఇర్మియాకి ఇప్పుడు ఏమై ఉన్నాడు ఉపాధ్యాయుడిగా ఉన్నాడు ఆయన మాస్టర్ లాగా ఉన్నాడు 
నేర్పిస్తున్నాడు వాక్యాన్ని ఖచ్చితంగా ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏమని చెబుతున్నాడు అంటే నేను ఎక్కడికి పంపిస్తానని ఒక్కడికి వెళ్ళాలి నేను ఎవరితో ఏం మాట్లాడమంటే ఆ మాటే మాట్లాడాలి నీ నోటి నోరుగా ఉంటాను మాటగా ఉంటాను వాక్కుగా ఉంటాను నువ్వే నేనేది పలకమంటే అదే పలకాలి ఇర్మియా భయపడకు అంటున్నాడు ఇట్టి మహ మహిమ కలిగిన దేవుడు ఇర్మియాతో ఉండి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు నేర్పిస్తున్నాడు ఆయనకి మాస్టర్ అయి ఉన్నాడు ఆయన పిల్లవాడు కనుక దేవుడే మాస్టర్ లాగా ఉపాధ్యాయుడులాగా ఉన్నాడు ఈ ఉపాధ్యాయుడు లాగుండి ఎన్ని పాఠాలైనా నేర్పుతానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నీతో నీకు నేర్పటానికి ఆయన సంసిద్ధంగా లేడా నాకు తెలీదు అంటూ నేర్చుకున్నావు బైబుల్ నాకు తెలీదు అంటూ నేర్చుకున్నావు ప్రార్థన చేయమంటే ప్రార్థన రాదు అంటూ నేర్చుకున్నావు వాక్యం చదువు అంటే నాకు చదవటం రాదు అంటున్నావు ఎంత అజ్ఞానంగా బ్రతుకుతున్నామో చూడండి ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు బైబుల్ చదువు అంటే చదువుని అంటున్నాం ఒకవేళ ప్రార్థన చేయాయా అంటే నాకు ప్రార్థన రాదు అంటున్నాం అయితే అలాగనే వరుసలో మనం ఎంతకాలం ఉన్నా ఎదగలేం ఫలించలేం సిగరించలేం ఎవరైతే దేవునికి అనుకూలంగా మాట్లాడలేకపోతున్నారో దేవుడి చిత్తము నడవలేకపోతున్నారో వారు ఫలించరు ఫలించరు ఫలించాలి అంటే ఆయన మాట వినాలి మీరు నా మాట విని నీడలా హీర్మియాన్ అంటాడు దేవుడు హేజికెల్ అంటున్నాడు దేవుడు ఏమనంటే నువ్వు నా మాటలు మృంగి నీడలా నువ్వు బ్రతుకుదువు అన్నాడు మింగాలి తినాలి ఆయన మాట మింగాలి తినాలి చెవుల ద్వారా తినాలి నోటు ద్వారా తింటే కుదరదు ఈ మాటలన్నీ చెవుల ద్వారా వినాలి చెవుల ద్వారా తినాలి ఈ తినుట ద్వారా నమ్ముట ద్వారా వినుట ద్వారా విశ్వాసము కలుగుద్దని లేఖను మనకు చెబుతూ ఉంది ఖచ్చితంగా ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి ఇర్మియాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని అంటే ఎనిమిదో వచ్చాను వారికి భయపడకము నిన్ను విడిపించటకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఇదే యహోవ వాక్కు అప్పుడు యహోవ చెయ్యి చాపి నా నోరును ముట్టి ఇలాగు సెలవిచ్చాను ఇదిగో నేను నీ నోటి మా నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను పెళ్ళగించుటకును విరగొట్టుటకును నశింపజేయటకును పడద్రోయటకును కట్టుటకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజ్యముల మీదను నిన్ను నియమించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హిర్మియాకి ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇస్తున్నాడు చూడదాం హిర్మియాతో మాట్లాడింది ఒక్కసారి రెండు సార్లు కాదు వేల సార్లు మాట్లా వందల సార్లు మాట్లాడాడు కానీ హిర్మియా నువ్వు భయపడకు నేను నీకు చెప్తూ ఉన్నాను నా మాట విను ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో నీ నోట నా మాట ఉంచాను నీ నోట నా మాట ఉంచుతున్నాను నేనేది చెబితే అది పలుకుతున్నావు తప్పుకోకుండా నిన్ను నీ నాలుకను నేను మరి ఖచ్చితంగా ఖడ్గమవలే చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను పెళ్ళగించుటకు నాటుటకు విరగొట్టుటకు పడద్రాయుటకు కట్టుటకు నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజ్యముల మీదను నిన్ను నియమించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా హలేలుయా ఆయన అంటున్నాడు కదా హాలెలుయా అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను పెళ్ళగించుటకు విరగొట్టుటకు నశింపజేయటకు పడద్రోయటకు కట్టుటకు నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజ్యముల మీదను నేను నియమించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏరిమియా నీ నోట నా మాటలు ఉంచాను నువ్వు భయపడవద్దు ఇంకా ఏమంటున్నాడు నేను పెళ్ళగించటానికి నాటటానికి పడద్రోయటానికి కట్టటానికి ఒక సమయం ఉంది ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటున్నారు కదా అడిగింది అప్పుడే అయిపోవాలి దేవుణ్ణి అడిగినా తల్లిదండ్రులను అడిగినా అడిగింది వచ్చేసేయాలి కొనా కొనాలనుకుంటే కొనేయాలి సంపాదించాలని సంపాదించేయాలి ఇప్పటికిప్పుడే అన్నీ అయిపోవాలనుకుంటాం అది వ్యర్థమే ఎరుమియాత అంటున్నాడు ఒక దినం వస్తుందయ్యా అది పెళ్ళగించాలన్నా నాటాలన్నా ఖచ్చితంగా నా చేతిలో ఉంది 
దానికి ఒక సమయం ఉంది అంటున్నాడు ఏది విరగొట్టాలన్నా ఏది పెళ్ళగించాలన్నా ఏది నాటాలన్నా నాటిని మొక్క ఫలించాలన్నా సిగిరించాలన్న ఒక సమయం ఉంది ప్రియమైన కుమారుడా ఎరుమియా చాలా జాగ్రత్తగా విని నా మాటలు అన్నని ఆ ఎరుమియాతో చెప్తూ పెళ్ళగించాలా అనుకున్నావు అనుకో నువ్వు పెళ్ళగించలేవయ్యా నువ్వు నాటాలనుకున్నావు అనుకో నాటి నా ఫలించదయ్యా నేనే నాటమంటే అది తప్పకుండా ఫలించుద్ది నేనే విరగొట్టమంటే నువ్వు అప్పుడు కొడితే అది విరిగిపోద్ది విరిగిపోద్ది పతనమైపోద్ది అలాగే అది దేశమైనా సరే రాష్ట్రమైనా సరే మొక్కలు చక్కలుగా చేయగలిగితే అది చేసే సమయం వస్తే అది అవటానికి సంసిద్ధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో రాజ్యం కూడా అంతే రాజ్యాల గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఇరిమియాతో నేను జనముల మీదనో రాజ్యాల మీద నేను నీ మీ నిన్ను అధిపతిగా నియమించుచున్నాను అని చెప్తున్నాడు జనముల మీద రాజ్యాల మీద దేశాల మీద నిన్ను అధిపతిగా చేస్తున్నానని ఇరిమియాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదా అయితే మన రాజ్యాలు ఎలాగున్నాయి మన దేశ రాజ్య సంప్రదాయాలు ఎలాగున్నాయి ఎక్కడ చూసినా మరణ వార్తలు దుర్వార్తలు శాంతి లేకుండా సమాధానం లేకుండా న్యాయమూర్తివంతమైన దేవుడు మూడు సంవత్సరాల పరిపాలన చేశాడు భూలోకంలో మంచిగా ఏలే నాయకుడు భూలోకంలో వద్దే కాలం ఉండాలంటే ఉండడు ఎంతకాలం బ్రతకాలని కోరుకుంటే ఉండడు ఎందుకనంటే న్యాయమైంది నీతి కలిగింది దేవునికి మధురమైంది భూలోకంలో యథార్థత లేదు అన్యాయమే ప్రబలుతుంది కనుక అన్యాయస్తుల మధ్యన న్యాయవంతుడు భూలోకంలో ఉండటం చాలా కష్టం అందుకని మన ప్రభు వారు మూడు సంవత్సరాల మాత్రమే భూమి మీద ఉన్నాడు ఏ పాపం చేశాడు కనుక చంపేశారు ఏ దోషాలు చేశాడు కనుక చంపేశారు ఆయన్ని నీతిమంతుడు అని న్యాయమూర్తి అని ప్రేమమూర్తి అని కరుణ గలవాడని కత్తి పట్టుకోలేదని కరుణతో వస్తానన్నాడు కత్తితో రానన్నాడు దేవుడు కత్తితో రావాలనా కరుణతో రావాలని అడిగాడు అయితే కరుణతో ఉన్నాడు కనుకనే కత్తి చూపలేదు కనుకనే మూడు సంవత్సరాల నరడకే మరణం వ్యాపించింది దాపరించింది బలి అయిపోయాడు బలి పశువుగా యజ్ఞము చేశాడు అలాంటి నీతి మంతులుగా దేశ నాయకులు పరిపాలన చేస్తూ ఉంటే నీతి మంతులు కానుక అయితే దేవుని అందు వర్దిలతారేమో కానీ భూలోకములు వర్దిలరారు వర్దిలటానికి చాలదు సమయం ఎందుకంటే అన్యాయమైన లోకము పాపలోకము దుష్టలోకము దురాత్మ భూమి మీద ఏలతుంది ప్రపంచాన్ని ఏలతుంది దుష్ట శక్తుల చేతిలో ప్రపంచం ఉంది అందుకని న్యాయంగా వేలే నాయకులు భూలోకంలో ఉండరు ఉండరు ఒకవేళ ఉంటే కష్టాలు ఎదుర్కోవటం తప్ప క్షేమం లేదని నేను ఖచ్చితంగా బైబిల్ని బట్టి చెప్పగలుగుతున్నాను మన దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యాలను బట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అందుకని ఇరిమియాది రాజ్యాలు వెళ్ళటానికి ప్రజల్ని వెళ్ళటానికి సమర్థమైన కృపావారం ఇచ్చి నిన్ను నేను వాడుకోబోతున్నా ఇరిమియా అన్నాడు ఇరిమియాకి కష్టాలే మిగిలినాయి సుఖవంతమైన జీవితం ఇరిమియాకు లేదు ఎప్పుడు కూడా సుఖ జీవితం ఇరిమియాలో లేదు ఆయన అందుకని విలాపాలు రాశాడు విలాపము అనగా విలపించుట విలపించుట అనగా కన్నీటితో రోదనతో సమాధానము లేని జీవితం ఐక్యత లేని ప్రేమ లేని జీవితము ఆ బిడ్డలో వెంటాడుతూ ఉన్నాయి అందుకని ఖచ్చితంగా ఇరిమియా బ్రతికినంతకాలం తాళ్ళుతోనైనా నీళ్లు లేని బావుల్లోనైనా కాళ్ళు చేతులు కట్టి బొండ బిగించి శరసాల్లో వేసారా ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించాడు చూద్దాం ఆయన ఖచ్చితంగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు ప్రభు ఇరిమియాలో ఉన్న దేవుడు మనతో ఉన్నాడు